ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஆறு வகையான பொரியல்கள் ஆறு நாட்களுக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் வந்து ஏழாவது நாள் நான் சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஏழாவது நாள் சண்டேஸ் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஸோ அந்த நாளை மட்டும் தவிர்த்துட்டு நம்ம ஆறு வகையான பொரியல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பீட்ரூட் பொரியல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் கடவுந்து பருப்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் நாலு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுருங்க அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்தலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து வதக்கிக்கிட்டிங்கன்னா வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு பீட்ரூட்டை வந்து நல்லா திருகி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்தலாம் திருகி ஆட் பண்ணிங்கன்னா பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகிரும் இப்போது எண்ணெயிலேயே வந்து லைட்டாக பீட்ரூட்டை வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ஒரு மூடியை வச்சு மூடிடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் வந்து சூப்பராக குக் ஆகிருக்கும் இந்த டைமில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் திருகள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ சுவையான பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காய் புட்டு அதுக்கு ஒரு வாழைக்காய் எடுத்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு இது ரெண்டுத்தையும் மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து குற குறனு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பூ மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடவுந்து பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலு பல்லு பூண்டு காரத்துக்கு ஒரு க பச்சை மிளகாய் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வாழைக்காய் வந்து வேக வச்சுருந்த பாருங்கள் அதை வந்து திருகி இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூ பூவாக அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காயை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வதக்குனாலே போதும் இந்த வாழைக்காய் புட்டு ஈஸியாக ரெடி ஆயிரும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி வாழைக்காய் புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுருங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை வெட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் மசாலாவில் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறலாம் அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் வந்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம வெண்டக்காய் சேர்த்துடலாம் வெண்டக்காய் வந்து நான் கால் கிலோ வெண்டக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இது எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெண்டக்காய் வந்து நல்லா பொரி பொறிஞ்சு வந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகுது ஆகும் இது நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இடையில இடையில இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இல்லாட்டா அடி பிடிச்சிரும்
வெண்டக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வந்து கருணைக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி பண்ணலாங்க தான் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து அரை கிலோ கருணைக்கிழங்காக குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கழுவிட்டு கருணைக்கிழங்கு வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் ஒரு சின்ன கோலி உருண்ட சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புது கிழங்காக இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு சாப்பிடும் போது நாக்கு அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை சேர்க்குறோம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு ப்ரெஷரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு குத்தி பாருங்கள் குக் ஆகிடுச்சின்னா ஓகே ஏன்னா இது சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் இப்போ தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு தோலை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் திக்காகவே கட் பண்ணிக்கோங்க தின்னாக கட் பண்ணிங்கன்னா பொறிக்கும் போது வந்து உடஞ்சிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மசாலாலாம் நம்ம சேர்த்தடலாம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி குலுக்கி விடுங்க கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொல கொலன்னு ஆயிரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம குலுக்கி விட்டுட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து அந்த மசாலாலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு தவா எடுத்து காய வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ண அந்த கருணை கிழங்க சேர்த்துடலாம் இது பொரியறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ ஒரு பக்கம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க ஸோ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான கருணைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதத்து கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீ பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பொரியல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிறது வந்து முருங்கைக்கீரை பொரியல் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் கடவுந்து பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் முருங்கைக்கீரையில் வந்து மீன் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முள்ளி இல்லாத மீனாக எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு லைட்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதில் தோல் அப்புறம் வந்து அதில் இருக்கிற முள்ளிலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து லைட்டாக கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரையை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடிங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆயிரும் இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா முருங்கைக்கீரை குக் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம மீன் வந்து உதிரி உதிரியாக எடுத்து வச்சுருந்த பாருங்க அதையும் இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம தேங்காய் திருகல் வந்து சேர்த்துக்கிறலாம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் திருகல் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ப்ரொக்கோலி பொரியல் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொக்கோலி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடவுந்த பருப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ரெண்டு முட்டை டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ப்ரொக்கோலியை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி சுடுதண்ணியில்
இது கூட வந்து பூண்டை வந்து லைட்டாக தட்டி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் நான் எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிடலாம் இப்போ நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தால் அந்த புரோக்கோலியும் எடுத்து இதோட சேர்த்துடலாம் புரோக்கோலி வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் குக் ஆயிரும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ஒரு மூடியை வச்சு மூடிடுங்க ரெண்டு நிமிஷத்தில் புரோக்கோலி வந்து சூப்பராக குக் ஆயிரும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்தில் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா புரோக்கோலி வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம முட்டை சேர்த்துடலாம் முட்டை வந்து ஆப்ஷனல் தான் பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் வந்து தேங்காய் திருகல் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான புரோக்கோலி பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆறு வகையான பொரியல்களும் ஆறு நாட்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க